あ,あの2日連続ねちょっとねサッカーのね玉蹴りのね話題で申し訳ないんですけど、えっと、昨日あの親善試合日本対ねコロンビアあったじゃないですかで1対2でねボコボコにやられてねあの、まあ、ぶざまり惨敗したじゃないですか日本代表がでその試合終了後のインタビューでね選手たちへの、えー、日本代表の堂安律君がねなめたこと言ったんですよ、うん、ちょっとそれ読み上げますね<笑>、えー J リーグを批判するわけではないけど J リーグのサッカーっぽいサッカーをしている感覚があるヨーロッパはもっと縦に速くゴールに向かっていくサッカーで常に歓声が響いて常に講師が入れ替わるやりたいことはやるけどその中で選択肢プライオリティを忘れちゃいけないのかなと思うなめてんじゃねえぞねなめてんだろうああ。J リーグバカにしてんだろう。はい。この発言がちょっとね、あのネット上でね、あのー、あ,あみたいな J リーグのファンの方とか、まあ普通にまあ日本のサッカーファンの方々でちょっと物議を交わしておりましてね、あのー、さすがの私ね、国国内中国内豚のね、坂豚代表ステアゲさんもね、ちょっと我慢ならなかったんですよ。でちょっと申し訳ないけど二日連続でね、あの動画撮らせてもらっててね。あのー、ちょっとこれについてちょっとねこう熱く語らせてもらいたいんだけどあの常々ね俺いつも思うんだけどあの何なの,あのサッカー日本代表とかさあの日本のサッカー選手の海外組のさ国内軽視の風潮はなんかさもうちょっと海外行っただけでさすぐこいつら J リーグバカにするじゃんもう過去を遡ったらさなんだなんかいろいろ言ってるやついいじゃん内田篤とか内田うち内田篤人とかさ酒井豪徳とかさ J リーグ帰ってきた時の長友とかさ J リーグはぬるいとか言ってさ何なのそれあのいいよわかるよそれはね世界のねあの五大リーグスペインとかねイングランドとかねセリエア何ブンデスリーガーとかそういうねトップリーグと比べたらそれはレベルは低いのかもしれんよねでもさ君たちみんな J リーグから世界に羽ばたいていった選手でしょもともとみんな J リーグ出身の選手でしょなんでそんな君たち J リーグのとさ悪く言うのやめろーほんと腹立つんだよな。なんなのこれ俺ずっと思ってたんだほんともうずーっと。な,なんであのー、海外組のやつだってねほんと口を揃えてね、うん、あの J リーグのクラブは全然ぬるいみたいな。海外のチームの練習の方が激しいみたいな J リーグのその公式戦よりもね海外のクラブの練習の紅白戦の方が激しいからみたいなこと言うのよな,なんでそこまでして、ね、ネガティブキャンペーンをするのかね分からないんだよねあ分かるよその事実かもしれないよ、うん、それはレベルで言ったらそうかもしれないんだけどね君たち日本人なわけじゃんで僕らも日本人なわけじゃんね、でじゃあ J リーグに帰ってきましたってなったらさ、ね、多くのファンはさ、まあ、当然日本人なわけじゃん、ね、J リーグが好きで見てるね海外サッカーとかじゃなくて、ね、わざわざ、ね、好き好んで J リーグを見てる日本人のお客さんたちなわけじゃんほとんどがなんでその人たちをね、あのー、怒らせるような反感を買うようなことを毎度毎度言うのかっていうねほんと不思議でならないのよわかるよなんかその日本サッカーのレベル向上のためにねあの言いたいのかもしれんよこのままじゃあのねさ日本サッカーどんどんどんどんねあの<笑>成長していかないからあえてなんかその葉っぱをかけるために言いたいのかもしれんけどと言い方あるよねあと言い方もあるしそれはあのメディアに向けてその公に向けて言う必要あるのかなっていうそのチームメートにさ、ね、練習中とかにさ、ね、あの非公式でさ言っとけばいいじゃん。なん,なんでこんなあのねなんか海外アピールしたからの海外組アピールしたからのこ何なんだろうねその J リーグでやってる選手たちにも失礼だよね本当にだし J リーグ好きで見てるさ俺たちねこ国内豚国内の坂豚にも本当失礼だよねずっと思ってんだよなこいつは何なんだろうしかも堂安なんてほとんど J リーグ出てないからなあ悪いけど、うん、調べたんだよあというかね俺ねずっと動画やってんだけど堂安ってんなな何堂安ってってずっと言ってんだよあの俺の中でね堂安ってねほとんどあのー、なんかイメージないのよ
なんでかってまあ俺は海外のサッカー見ないから J リーグ戦だからね J リーグでの印象しかないからあれなんだけどえっ堂安ってそんな何日本代表の常連なんかもう主力になるくらいすごい選手だったかなと思って調べたらあの15試合しかね3年間で15試合しか J1 の試合出てないんだね、うん、まあ18歳なんかすごい若くしてオランダに移籍したからまあそれは出てないんだろうけどお前15試合しか出てないやつがさ何語っちゃってんの J リーグを何てねそれおいチャバゾーかよおい分かってこいよおいボコボコだよこれ野球バットだよあ、これ嘘あ、ちょっと待って。それは言い過ぎた。それは言い過ぎた。あの、ボコボコに、ボコ,ボコ,ボ,コボコにされてやるわって今言ったからね。あの、違うよ。ボコボコにされてやるや。間違えました。そう。もうあるかなだから、えー、何なんだろうね。まあ、100分って内田篤人とかがねあのよく言ってるのはまだまだそれもちょっと嫌だけどまだいいよ内田篤人って鹿島アントラーズで高卒で、ね、高卒で、はいね、18歳で入って即3年連続 J1 連覇でしょだからもう鹿島のすもう黄金時代、うん、めちゃくちゃ強かった時代の鹿島を支えた一、まあ、人だからまだ分かるわあ、まあね、で試合数も多かったし試合もずっと出てたでしょ鹿島にいた頃は。で海外での実績シャルケでチャンピオンズリーグベスト4とかまあブンデスリーガでさ長くやってたからまあまあまだまだわかるわウッチーとかが言うんだったらただドアーク君は何か成し遂げたのかいうんまあこの間のワールドカップでなんかちょっとうまくいったみたいだけどうん俺ら国内のね J リーグ豚からしたらねまだまだ心はつかみきれてないでうん何がビザタッチだよ一緒タッチしとけほら、はあ、腹立つよねな,なんなんだろうというか J リーグのサッカーっぽいサッカーっぽくなっちゃってるっていいけど当たり前だろそれは国内あの監督が J リーグの監督しかやったことないんだから当たり前だろ森保監督が前海外のサッカーの海外のクラブの監督とか海外でねもともとやってたわけじゃないんだから当たり前だろでなんか新しくあのコーチ陣に入った前田良一さんとかね七海浩さんとかってさ、まあ、七海さんはほんの少しイタリアでやってたんだなでもほぼほぼもう国内戦じゃん<笑>そりゃそうやろ世界を知る指導者がいないんだからそりゃそうなりますよ、ね、そんなにそんなに海外かぶれのね海外のサッカーやりたいんだったらね外国人の監督連れてきてくださいよ、ね、もうずっと言ってるんですよ森保監督はもうあのー、ね、交代でいいと。ね、そんなね、一人の監督がね、8年もやるもんじゃないと。ね、もう4年スパンでね、スパッともうあのね、交代させて、ね、まあなんか別の監督を連れてこいと。言ってるんですよ。おなんなんすかね、本当にね。いや本当残念だね。な、なんでこ、なんか J リーグに対してだったら何言ってもいいと思ってんのかね、選手たちって。毎度ね、あのー、怒ってるよ、本当に J リーグのファンの人たち。もうそりゃそうだよね。だって、あのー、じゃあ偉そうなこと言ってた、あのー、やつらが、ね、J リーグ帰ってきて、ものすごく無双してるかって言われたら、別にそうでもないもん。内田篤人だって、まあ、怪我があったからしょうがないだろうけど、別に鹿島帰ってきた時そ,、まあ、そんなにって感じだったし、で酒井魚徳とかもさ、偉そうなこと言ってるけど、まあまあ、別に、際立って無双してるわけでもないし。まあ、活躍はしてるだろうけど、うん、そうそうなんだよ別にあのー、ねそんなに差ってないんですよまあ全盛期を過ぎてるからっていうのはもちろんあるだろうけどでもじゃあ偉そうなこと言うんだったらさ今の J リーグで結果をねもっとあのー、もう誰,誰も文句を言わせないくらいの結果を残してみろよって俺は思うけどねああいや何やろうね何なんだろう<笑>本当残念だ悲し,い悲しいです、うんね、J リーグがね発展しない限りはね日本のサッカーの発展はありえないのに、ね、まず日本にいるサッカーの J リーグのファンの方々のね心をもうガチッとねつかまないと、うん、その、ね、お客さんたちを離さないようにしていかないとね絶対発展はありえないのに何なんだろうね、うん、いや悲しいね本当にずっと言ってんだけど。うん海外,中海外中というかその、ね、ブ,ンデ
別に海外でやってるからって偉いわけじゃないぞっていう、うん、悲しいよ本当にどうするよ、うんうん、こんなんこんなん言われるからねあの俺ね最近これ持って寝てるね、うん、今まではサッカーボールと一緒でさボールは友達だからさだってサッカーボールと一緒に寝てたんだけどもう最近こいつと一緒に寝てるだよ俺、うんね、で最近さこのヘルメかぶってんじゃんあなんでかぶってるか分かった人いるもう俺の心がね野球に動きかけてるからやねん、うん、あまあファッションでかぶってんのってのはあったんだけどあのー、もうねさっきの WBC 見てね大谷翔平にねが願望でしたのよ、うん、大谷翔平ダルビッシュね、あのー、今永ねヌートバーねあー源田ね、うん、村上様ね、うん、とかね吉田とかね、うん、もう絶対俺したねあのねサッカーのね、あのー、ガチムチサッカーじゃ野球のガチムチたちに見習った方がいいよ競技性の違いはあるけどもっとねサッカー選手昨日も言ったけど鍛えなさい堂安君、うん、まあ君結構、あのー、身長の割には結構がっちりしてるけどでもね君そんなに身長高くないんだからもっとガチムチにならんとふっとされるねーはい、ね、海外の選手でもさ別に身長低い選手はいるけどさ身長低くてもなんかごついもんねメッシュとかさあとエムバペあでもエムバペはまあそこそこ高いのかな178キロあるのかなああ見えてでも180ない170代とか170センチ前後の選手でもさ海外の選手ってさごついじゃんなんか、まあ、堂安君はねあのー、君は確かに能力はあるしねすごいあのー、まだ若いし、うんね、海外でね若,くから若い頃からずっとやっててさすごい経験も積んでるしはいい選手なんだからさ仲良くしようよ俺たちとそんなさ、ね、J リーグを批判するわけじゃないけどってさ言ってくれたけどでもねあのその言葉が余計批判してるように聞こえちゃうんだあコミュニケーション能力のねあまだちょっと若いからきあ俺ね人生の大先輩ねスターゲーさんが教えてやるよそ,そ,れはそれはね逆にあのー、ね反感買うでああなんかそれそのな前置きしとけばなんか大丈夫って思ったかもしれんけどちゃうでーああ俺ね知ってっからねああそういうのはねコミュニケーションスキルああ、えー、ということでじゃあまあおお12分かああまあ終わるかあんまなかなか話しておしまがいねしなあ,あまあサッカー系の動画はまた撮っていくよああね、えちょっと久々にね悲しかったね。ということで。<笑>